。そうなります。あのせいぜいメカニックの七です。入山です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。というわけで、えー、今回ご紹介するのはメルセデスベンツの X253GLC220D スポーツラインエディションというお車になります。じゃあ早速見ていきましょう。まずね、この車、えー、先代の GLC、後期型のモデルとなります。令和3年式。まだ初回車検が今年の9月っていうことで。まだまだ割と新しめのお車です。前はね、だいぶ顔変わったよね。なんか、優しい顔つきから、うん、現行車あたりのデザインにさ、うんうん、ちょっとクッと、ね、怒っとるような顔になって、ここがさ、全部繋がったね、バンパーがね。穴が。こうやって見ると、意外になんかちっちゃいな、みたいなね、うん。で、これがスポーツラインエディションっていう特別使用車になるんで、AMG ラインというか、はついてます。で、ヘッドライトは、こちら、マルチビームヘッドライトじゃなくて、うん、LED ハイパフォーマンスヘッドライトっていう、安い方のヘッドライト。2種類あって、まあ、C の後期もそうなの。上がロービーム、下がハイビーム。<笑>で周りがデイライトとウインカーあスモールでオートハイビームはつくんだけどマルチビームってさヘッドライトの中に84個 LED があってそれがあの前の車とかだけ消して周り明るくっていう配光ができるのがと特徴のヘッドライトなんだけどこれはこの一個一個に LED が一個ずつ。B、僕の B クラスとかと同じ感じで、オートハイビームはつくけど、気遣い完全のハイビームか、ロービームか、どっちか。だからその、対向車折っても周りハイビームみたいな賢いことは、この子はやってくれない。まあ、でも、いるかいらんかって言われたらね。でも、あれになれると怖くないえ、どういうことあの、マルチビームのヘッドライトのオート状態になれるとさ、結構周りすごい明るいよく見える状態なわけやうち全く使ったことない<笑><笑>まあでも結構ここら辺走っとる分には並んでね、うん、普通のロービームになっちゃうでかなり暗くならんとあれ反応しんもんね、うん、なんかしかもハイにしてほしいとこもうなんか暗くしちゃったりとかする、ね、うん別にもう使わん<笑><笑>で,でっかいベンツマーク後期からヒーター付きになりますね。C クラス一緒ね。これそう,そうそうそう、これ。で、360度カメラ付きなので、前にカメラがあって、結構力強い、太めのメッキモールが付くと。ちなみに後期の205もそうだけど、ここさ、完全に穴開いてない。全面にわたって。これなんでかっていうと、ここは、この穴から、ここまで。が穴開いてる。ここで空気を整流させるみたいなのが目的になるんで、開いてないです。えー、で、冷却とかそういう系はこのグリルと下の穴からっていう形になります。幅が1890、まあ、S クラスぐらいね。うん、うん、やっぱどやっぱり一回り大きいよね、205に比べるとね。で、プラットフォームは205213と同じ FR のプラットフォームがベースに四輪駆動になったシステムで、ディーゼルの 2000cc やね、後期型から 2000cc になるね。654エンジン。前期は 2.2 リッター。ー651エンジン。上抜きがで,できる最後のエンジン。<笑>いいよな、上抜きの方がな。でここにうっすらパワードームがあるのは、やっぱ GLC。共通の特徴って感じでかなりイメージ変わるよね、うん、前期と後期でももうなんか全く別の車というかねなんか後期のこのデザインの方がコンパクトに見えるね、うん、ボディサイズは変わんないんだけどこの台形のグリルになったりとかそういういろんななんか要素が合わさるんかもしれんけど。ヘッドヘ
えデイライトが鍵括弧みたいなそうそう GLB とかもそうやしうこの世代はそういう感じやね鍵括弧になるかなんかさそのマルチビームヘッドライトの方がいいヘッドライトなんやけど、うん、こっちの方が近未来的というかさ、うんうん、上のグレードに見えるデザイン<笑>シミ一つないよなこの車、うん、めっちゃ綺麗ねというわけで横に回ってまいりました長さは4665なんで4メーター70弱長さだけで言ったらだからカローラと同じぐらいえー、嘘だ 5, 5ナンバーサイズほんと、うん、意外にね長さはないのよねやっぱり C クラスベースだしそんな,な長くしちゃったらもう GLE になっちゃうからあ,あくまでやっぱ車内も前がメイン、うん、後ろはまあ補助席とまでは言わんけどっていうようよシンプルでね上と下にラインが1本ずつあとはエッジがない柔らかなボディラインでで、えー、SUV の特徴の黒色のパネルがあってステップがついておりませんこっちの方がいい<笑>えー、どっちも好き SUV 感はあるけどねついとったらね、うん、すげえ弁慶を攻撃してくるしそうだよなうん洗車の時はあった方がいい若干幅狭くてね幅狭いでね<笑>なんか乗るものなのかもう見た目でつけとんのかみたいな、ね、間違いない雨降るとブルって行くし、ね、<笑>ちょっと怖い時あるでねこの車あのクーペじゃなくて、えー、通常の GLC になるんで前と後ろタイヤサイズ投資投資の235509になりますでホイールのサイズも一緒なんで前後ろローテーションができる素敵これがいい、ねうん、前の外側だけ減るんだ、うん、でデザインはこの頃の205の後期とか、うん、177あたりの前期と一緒のデザインね賛否両論あるけど僕は嫌い<笑>若干洗いにくいよなこの裏なそうだよなめちゃめちゃたまるもんね、うん、溝がな落ちんくなるしねそうだよな AMG パッケージが、えー、つくんでブレーキキャリパー結構大きい、うん、塗装はねシルバーには塗られてないけど黒色の字でメルセデス・ベンツと入ってるこれもなんかもう綺麗に掃除所感ともう落ちんくなる、うん、この角度から見るとねフロントバンパーの穴がつながっとんのがよう見えるめっちゃここからのこの風でここをカバーしてカバーすると、うん、この外から来た風がここに巻き込んで、うん、抵抗になるっていうのを防いでくれるらしいへえこっから風バリア作っとるやんそうこうやって<笑>いいいい<笑>メッキモールとかもめちゃくちゃ綺麗なんだから何もしてないからね水かけて拭いただけいいですねいいですね素晴らしいですね本当に前のオーナー様に感謝ですね。うん、ありがとうございます。ええー、ドアミラー、ドアミラーに行くと、205とかと一緒。で、インナーブラックのウィンカーがつくと。で、360度カメラのカメラがここにあって、その手前にウェルカムランプの LED がつくという感じですね。で、ディーゼルなんで、ここにアドブルーがつきます。これもめっちゃ燃費良さそうやうんいいやろうねえという感じでまあ横はほぼ一緒前期後期で何が変わったっていうのは特にないですはいというわけで後ろに回ってくると後ろはねライトの形は変わってないこのライトのデザインが変わったうんこういう二本線がこう来とったよね前期えー、覚えてないなえ<笑><笑>それが四角<笑>スモールリアフォグブレーキバックウィンカーといった感じです。やっぱここのさこの
四角の LED がさ、うん、目で見とるとずっとついとるのにさカメラ越しで見るとなんかね消えたりするす、うんあのフ,レフレームレートの問題でねすげえっ<笑>デイライトとかもなるよね、うん、スモールにするとこれみたいなちょっとチラチラしたと前で,<笑>で前回のねご紹介した GLC は GLC200 っていうグレードで、うん、FR だった、うん、今回は四駆なんでフォーマチックちゃんとここに書かれますでディーゼルですねスリーポインテッドスターでこれいいよねカメラカバーがあるから汚れないペローンって出てきてさっき、うん、さあ後ろのバンパーも MG のスポーツラインのバンパーなんだけどすごいよなこのビフューザーどれでいかついよ、ね、マフラーは相変わらずダミーです偽物うん真実,真実の棒は入りませんどっちもさあこっちにアドブルー入れるとこがあるってことはこっちにマフラーがあるってことだよねあ、おったおったおったすごいなみんなそうだもんね、今もう下向いてあったもんね、うん、マフラー、うん、でもこれどっしりしょっていいね、うん、なんか車高も高すぎずすごいちょうどいいというか、うん、SUV でも黒缶とかまあ、要は前行ったさ前撮った GLE とか、うん、ゲレンデみたいな、まあ、ランクルとかもさえけどあのサイズになると乗り降りちょっと偉いしこ,のここも高いからさ、うん、乗せ下ろしも結構よいしょってしなあかんかったりするけどこのぐらいの車ってそれがないから本当に乗り降りもちょうど。目線の変化も少ないといい感じ普通にリビングの椅子に座るぐらいの感じで<笑>乗れるのがやっぱ一番魅力的ででどうしてもね僕その縦の揺れがね気になっちゃって気になっちゃってそれをだからもうちょいかっちりしたやつをつければさらに良くなるかなとかって思ったりねペラペラのタイヤにしてみたり、まあ、バランスが大事やあれなんやけどう,ーんうわーこのシールも美しいですねねピカピカうん、まあ、一通り外装見てきましたけどあとね見にくいけどねパノラマついてますそうだ見てない使う人というかよく動かす人にはいい機能いい機能ねったもう使わん人からしたら雨は漏れるわぶっ壊れるわあと僕パパうちもあのー、パノラマルーフのオーナーですけど僕も普通に暑いです<笑>普通の屋根の方がいいです<笑>使わないんだったら<笑>ただ開けると子供がすごい喜ぶから毎回開ける確かにあってよかったと思ってそ,それだけでね<笑>というわけで、えー、長々と喋りましたが750万円ですねまあ高いけど今の現行の GLC が1100万円からぐらいになったマジでマジで爆上がりしてるやん爆上がりまあ C クラスだって800万出さなあかんやんからねそうなんや新車高級車じゃん高級車で昔から高級車だけど<笑>質問はいやもう一旦中みたいですね中ですねやっぱりね、はい、うんこれ205と同じ世代で205とほぼ同じような感じ内装デザインもね同じなんだけど205よりも新しいんで装備も何もかもよしじゃあ外装編はこんな感じで以上となります、はい、最後までご覧いただきありがとうございましたまたですねチャンネル登録コメント高評価いただけると励みになりますのでよろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうじゃあねー